Hallo und herzlich willkommen, liebe Skyrim-Freunde. Mein Name ist Sirius und heute werfen wir nochmal einen gemeinsamen kurzen Blick auf meine Modliste. Meistens ist das leider nicht so ein kurzer Blick, denn das dauert äh, relativ häufig, relativ lange. Aber da hatten sehr viele Leute von euch nachgefragt und das beinhaltet einfach so ein bisschen das Thema, warum sieht euer Skyrim nicht so aus wie mein Skyrim in den Videos? Sag ich jetzt mal. Da kann man sehen, das sind relativ aktuelle Screenshots hier noch vom Ollen Mira Arc mit Regenschirm bei Dragonborn. Ja, eine eigene Screenshot-Folge sollte es ja auch mal dazu geben. Grundsätzlich erstmal, ähm, wie man sein Skyrim modelt, bleibt natürlich jedem selber überlassen. Und nein, ich werde nicht meinen kompletten Skyrim-Ordner irgendwo hochladen, damit den irgendein fauler Sack runterladen kann. Beschäftigt euch da ein bisschen selber mit. Und. Mods können auch immer euer Skyrim zum Abstürzen bringen. Insbesondere, sag ich jetzt mal, Scripts sind da ein ganz klein bisschen anfälliger für. Auch so Crash-to-Desktop-Geschichten, also dass das Skyrim einfach abstürzt, wenn es irgendwas laden will, ähm, liegen häufig daran, dass er irgendwas laden will, was nicht da ist. Das kann natürlich auch probieren, wenn ihr Mods und Mods übereinander bügelt, bis zum geht nicht mehr. Die generelle Farbgebung von Skyrim, also wie bunt das Ganze jetzt ist, also wie jetzt hier so eine Geschichte oder auch ähm, diesen ersten Screenshot, den ich gezeigt habe, ähm, pff, ja, ist eigentlich ganz egal, was wir hier auswählen. Ähm, sowas hier wird natürlich hauptsächlich auch von der INB ähm, beeinflusst. Im Moment benutze ich aktuell in den Videos oder zu Dragonborn habe ich jetzt aktuell komplett die Anblick INB benutzt. Ja, also die ähm, habe ich auch mal separat in einem Video vorgestellt und gezeigt. Ähm, da könnt ihr euch das auch gerne angucken, wenn ihr möchtet. Das macht relativ äh, satte Farben. Äh, auf Solstheim jetzt ein bisschen weniger. Auf Solstheim wurde es hinterher ein bisschen äh, spannender und bunter, weil ich dann einfach nochmal eine andere Solstheim-Variante benutzt habe. Ähm, wenn es zum Beispiel ein bisschen blasser sein soll, eine Mod, äh, die mir auch sehr gut gefallen hat, ich muss das hier mal suchen, das war, ich finde das noch nicht mal bei den ganzen Screenshots hier, das war die bleak variante auf jeden Fall, das war auch was, was ich sehr mochte, weil das so, ja, nicht ganz so knatschig bunt war. Ja, im Moment ähm, entwickle ich ja mein Skyrim oder das dreht sich gerade so ein bisschen in Richtung äh, sehr, sehr Fantasy-like, sehr, sehr farbenfroh und so. Das muss einem natürlich auch gefallen und ich habe auch absolut nichts dagegen, wenn das Skyrim von irgendjemand anders irgendwie anders aussieht. Das hier war zum Beispiel die äh, Key ENB oder K ENB, ähm, die mir auch sehr gut gefallen hat. Äh, grandiose Effekte, ja, grandiose Überblendeffekte und so habe ich auch ein Video zu gemacht. Also die hauptsächlichen Farben werden von solchen Geschichten hier beeinflusst. Ja, also das ist zum Beispiel Key ENB extrem, extrem performance lastig, kann ich euch sagen. So, ich wollte aber eigentlich noch Bleak zeigen, die werde ich jetzt vermutlich nicht finden. Ach doch, das hier ist zum Beispiel Bleak ENB. Da kann man sehen, das hat so einen, so einen braunen, so ein bisschen so einen, fast so einen Sepia-farbenen Ton. Das fand ich sehr schön zu Dawnguard. Ja, ich fand das sehr packen, passend. Oh, hier, nackter Arsch. Ähm, hat mir zum Beispiel auch sehr gut gefallen. Ja, also was ihr da macht, zum Beispiel mit den Farben, wie gesagt, ist sehr INB-lastig und hat äh, relativ wenig damit zu tun, ob ihr jetzt Mods installiert habt oder nicht. Also zum Beispiel diese sehr, sehr rötlichen Sachen, zum Beispiel, die wir jetzt hier gesehen haben, das ist äh, beispielsweise Vibrant INB. Hier, oh, da habe ich noch, habe ich in einer geringeren Auflösung gespielt, sehe ich gerade. <lacht> ja, das ist zum Beispiel der Unterschied INB an, INB aus, ja, hier äh, nackt dahinter. So, da kann man es noch schöner sehen. Ähm, hier ist ja alles sehr farbig und so und der Hintergrund, auch sie hier verschwimmt so ein bisschen. Ähm, ohne INB sieht das so aus. Ja, also das ist äh, wirklich das A und O, sag ich jetzt mal. Oder das grundsätzliche A und O. Dazu kommen natürlich dann Texturen und andere Geschichten und ähm, ja, ob ihr mehr Begleiter mitnehmen wollt oder nicht. Und grundsätzlich, ihr könnt halt über Steam ähm, Mods runterladen. Das sehen wir hier auf meinem, äh, meinem Steam-Bildschirm. Ich versuche jetzt hier mal einen Punkt zurückzugehen. Äh, Im Übrigen, ich nehme keine Steam-Anfragen an, falls das jetzt zum tausendmal Mal kommen soll. Ja, also hier gibt es halt den, äh, den Workshop und äh, hier könnt ihr dann sehen meine abonnierten Abo äh, Objekte. Da gehe ich mal kurz drüber. Wenn ihr das alles im Detail sehen wollt, dann drückt bitte zwischendurch Pause und guckt, was ich hier gemacht habe. Deshalb lade ich das ja in Full HD hoch, dass das jeder genau sehen kann. Äh, ich benutze zum Beispiel auch die Hälfte von dem ganzen Zeug gar nicht. Hier dreckst es zum Beispiel so ein Vogelmensch. Ähm, äh, Werwolf Replace habe ich glaube ich im Moment zum Beispiel gar nicht aktiviert. Ähm, Dance Vegetation, Skyrim Patch. Birds and Flokes, ähm, Static Mesh, 
Ich glaube, hier habe ich auch schon eine neue Variante von installiert. Lush Trees and Grass finde ich zum Beispiel ganz gut. Das könnt ihr auf jeden Fall benutzen. Oder zum Beispiel, dass die äh, Straßenschilder hier höher aufgelöst sind. Pure Water ist eigentlich wirklich auch nicht schlecht. True Skyrim kann ich eigentlich auch empfehlen. Ich glaube, True Skyrim beeinflusst auch... Ach ja, das beeinflusst zum Beispiel die Umgebung hier ähm, außerhalb von Weißlauf. Ja, hier kann man es ganz schön sehen, dass hier einfach mehr Pflanzen hinzugefügt werden. Ja, dadurch ist mein Skyrim ähm, außerhalb vom Weißlauf nicht ganz so karg, obwohl es immer noch karg ist. So, äh, zurück. Oder hatten wir hier schon alles bei Steam? Bei Steam habe ich halt wirklich nicht viel installiert. Ich äh, bevorzuge da eigentlich ähm, Skyrim Nexus bzw. den Nexus Mod Manager. Hier ein paar Sachen mit mehr Details und so. Und zum Beispiel hier ähm, eine andere Beleuchtung. Das war, glaube ich, gerade das, <lacht> was ich offen hatte. So sieht es halt standardmäßig aus in eurem Haus in Weißlauf. Und so sieht es aus mit einer anderen Beleuchtung. Dann wirkt das so, als würde Licht durch, äh, von außen durch ähm, diese Dachschindeln fallen. Ja. Oder auch vorher, nachher. Also das ist einfach die Beleuchtung von dieser einzelnen Hütte besser. Ob man sowas dann machen muss, ähm, bleibt euch selber überlassen, sag ich jetzt mal. <lacht> so, ähm, Hauptmodwerk befindet sich aber hier im Nexus Mod Manager. Die alte Ansicht sah mal so aus. Das kann man hier hin und her schalten. Dann kann man zum Beispiel das hier auch anklicken. Dann sieht man rechts manchmal auf der Seite hier noch so eine Ansicht ähm, von dem dementsprechenden Modder kann er was anklicken, wie auch immer. Ich gehe aber der Übersichtshalber, gehe ich mal auf ähm, diese Seite über. Da ist das nämlich nach Kategorien geordnet. Wie gesagt, wenn ihr euch was davon runterladen wollt, dann bitte einfach zum Beispiel ähm, jetzt auf Pause drücken und gucken, was habe ich da gehabt. Und dann könnt ihr das einfach ähm, bei Skyrim Nexus in die Suche eingeben oder einfach googeln. Dann findet man das schon. Ich bin leider jetzt nicht in der Lage, ähm, da zu allen einzelnen Sachen irgendwie einen Link herzustellen. Manche Sachen gibt es vielleicht auch nicht mehr. Und wie gesagt, ähm, ja, ein bisschen was selber machen könnt ihr auch noch. Und ich muss euch ehrlich sagen, das macht auch einfach eine Hölle Spaß, wenn man äh, eine Sache neu installiert oder von mir aus auch zwei oder drei und dann ins Spiel hineingeht und sich diese Sachen anguckt. Ja, das ist so ein ganz großer äh, ähm, ähm, Aspekt für mich am Modden, ähm, dass es einfach mega Spaß macht, sein Spiel zu ändern. Also ladet euch einfach nicht irgendwo eine dumme Liste runter, die euch alles von vorne bis hinten ändert, sondern guckt ein bisschen selber, was ihr so benutzen könnt. So, ähm, das ist Bessing Beauties. Das ist das Haus der badenden Schönheiten. Das ist zwar noch bei mir äh, aktiviert, benutze ich aber eigentlich auch nicht mehr. Das ist das Hobbit Time oder die Hobbit Höhle, habe ich neulich in dem Video vorgestellt, ähm, weil es eben auch von einem deutschen Modder war und ähm, Privat benutze ich hier, oder was heißt privat, oder für mein Player Home ist eigentlich die Riverside Lodge, weil sie noch eine ähm, Schmiede mit ja, drin hat. Also draußen gibt es auch so einen Sitzplatz und äh, es gibt irgendwie eine Sauna und, und einen Whirlpool oder so. Das interessiert mich aber eigentlich nicht, sondern die Hütte bietet halt äh, einige Truhen und bietet eine Schmiede im Haus mit einer großen Truhe daneben wo ihr eine Menge Crafting-Items, also so Schmiedezeugs, einfach ablegen könnt. Das finde ich sehr praktisch. Deshalb, ja, und gut sieht es auch aus. Und deshalb benutze ich äh, zum Beispiel die Riverside Lodge. So, Animals and Creatures. Ähm, das sind veränderte Käfer und Schmetterlinge. Das braucht eigentlich, ja, also was kann man machen, braucht man nicht wirklich. Das ist zum Beispiel ähm, eine bewaffnete Raubkatze, die wollte ich eigentlich mal im Video zeigen. Ich weiß gar nicht, wo ich die, äh, wo ich die gelassen habe. Die, die sollte eigentlich mal bei, bei, äh, beim Dragonborn Let's Play neulich mit rumlaufen, habe ich aber dann doch nicht benutzt. Äh, Birds of Skyrim ist, glaube ich, dass einfach mehr Vögel am Himmel rumschwirren, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, hier haben wir ein bisschen was Verändertes zu Pferden. Und hier, das ist zum Beispiel eine sehr schöne Mod, Sky Birds. Kann ich das hier noch größer ziehen? Ich glaube schon, ne? Uh, Sky Birds ähm, beinhaltet einfach neue Vögel, die durch die Gegend fliegen und die eben auch landen. Und die Dinger sind echt, echt richtig, richtig cool, weil die bringen einfach viel Leben rein. Ne? Das heißt, ihr geht irgendwo durch eine Stadt äh, oder über der Stadt fliegen ganz viele Spatzen rum oder sowas. Oder die landen auch wirklich auf dem Boden oder fliegen auf einmal weg, wenn ihr irgendwo herlauft und so. Finde ich ähm, sehr, sehr schön. Ich glaube, das ist zum Beispiel so ein Ding, das könnte ich komplett wieder löschen. Das ist ein Monster Mod äh, Replacer. Ich habe aber schon gar nicht mehr die Monster Mod drauf. Ähm, deshalb lösche ich das jetzt mal hier. Wenn man eine Monster Mod hat, gab es auch einen Replacer, der irgendwie die unglaubwürdigsten Skyrim Monster einfach wieder ähm, rausgeschubst hat. Äh, hat. Äh, Animations, ähm, das sind so Geschichten. 
eventuell ein ganz klein bisschen vorsichtig mit sein, weil das sind alles Scripts, die ein bisschen tiefer ins Spiel eingreifen. Zum Beispiel hier Forest, New Idols in Skyrim. Das benötigt ihr beispielsweise, wenn ihr Pinner Poser benutzen wollt oder so Sachen wie Puppet Master benötigt, glaube ich, auch Forest New Idols. Ähm, das sind einfach Geschichten, wo ihr Animationen der NPCs oder eure eigenen Animationen mit beeinflussen könnt. Pinner Poser ist zum Beispiel so ein Ding, wo die Mädels sich dann so äh, auf dem Boden rumregeln für einen Screenshot oder so. Ob man das braucht, müsst ihr selber entscheiden. Kann man hier sehen. Im Moment habe ich das alles deaktiviert. Mystic Knight habe ich gerade wieder aktiviert. Hatte ich auch für den Dragonborn Final Fight deaktiviert. Das ist, da stehen die so ein bisschen anders da. Hocken sich ein bisschen anders hin und so. Sieht eigentlich nicht schlecht aus. Habe ich eigentlich nur Interesse halber gemacht. Ähm, hat nicht so wirklich viel Einfluss auf mein eigenes Gameplay, sage ich jetzt mal. Aber das sind so nette Details am Rande. Hier sind jetzt diese ganzen Rüstungen, die ich teilweise benutze, teilweise äh, deaktiviert habe. Teilweise auch liegen die quasi nur in der Schmiede rum. Ähm, Brokefoot sind zum Beispiel immer so Geschichten, die ich äh, ganz gut finde, das schon wieder deaktiviert oder hier mal ähm, von Dawnguard irgendwelche Retexture-Sachen, dass einfach die Klamotten von denen besser aussehen ähm, ja, wie gesagt das ist ja hier in Full HD äh, vorhanden, wenn ihr euch das wirklich alles im Einzelnen checken wollt, dann äh, haut einfach hier Pause rein, Light Elven Armor ist das, was die neue Begleitungselfe im Moment im Let's Play trägt, falls ihr das aktuell schauen solltet. Das ist zum Beispiel so eine Assassinen-Rüstung. Ähm, sieht ein bisschen anders aus als auf dem Screen hier. Wirkt aber sehr gut. Ähm, steht auch Frauen ganz gut, muss ich sagen. Äh, schönes Ding, hoch aufgelöst und so weiter und so fort. Ähm, ja, Shredder's Armor. Oh. Road Strokers. Das ist auch ein sehr schönes Outfit, muss ich sagen. Auch sehr detailliert. Äh, Triss Armor habe ich äh, relativ häufig benutzt. Ähm, Princess of the Wood benutze ich zum Beispiel relativ häufig. Ist das hier auch mit irgendwo bei? Müsste eigentlich ähm, ja, zum Beispiel UMP-Varianten für die Dragonborn Armors, ja, dass die einfach anders aussehen. Hier nochmal die Dawnguard Armor. Ähm, neu, mit neuen Texturen versehen und so weiter. Wiki Armor, jetzt leider kein Bild. Ähm, hier die Gefährtenrüstung. Das haben wir hier noch. Das finde ich auch ganz schön. Das sind so Kapuzen, wo dann so ähm, ähm, naja, Haare rausgucken, ganz einfach. Normalerweise ist es so, immer wenn ihr eine Kapuze aufsetzt, sieht man nichts mehr von den Haaren und die Weiber sind so versteckt. Und hier gibt es so Kapuzen, da gucken dann so die Zöpfe raus oder es gibt es mit unterschiedlichen Haarfarben, könnt ihr das dann aktivieren und so. Wirklich auch eine sehr schöne Sache. Ah ja, hier war Princess of the Wood. Das äh, finde ich ist auch eine sehr tolle Sache. Benutzt, ähm, das benutzt, ähm, ah, ich weiß nicht, irgendeine der Elfen benutzt das. <lacht> So, ähm, Cheats and God Items, da dürfte normalerweise nur der Leveler Tower drin sein, habe ich auch in einem eigenen Video vorgestellt, da kann man seinen Charakter direkt hochpushen, das kann man zwar auch über den Konsolenmenü machen, angeblich ist das hier anders, ich, ich will es jetzt nicht stundenlang erklären, es ist aber auch so ein tolles Gebäude, sind alle Zauberbücher drin, man findet eine Menge Zeugs und so, ist eigentlich ein cooles Ding, habe ich auch ein eigenes Video zu gemacht, wie man installiert, weil viele haben das Ding falsch installiert, dann ist der von innen lila und bewirkt gar nichts. So, das ist zum Beispiel hier Beautiful Riften und Beautiful White Run. Ähm, wird die Stadt einfach nochmal ein bisschen aufgehübscht. So, ähm, wo war ich? Ähm, dann haben wir hier Closing. Das sind halt einfach zum Beispiel hier Sachen abseits der Rüstungen. Ja, ähm, dass die zum Beispiel hübscher werden. Könnt ihr auch sehen, ich habe im Moment relativ viel deaktiviert. Ich habe auch bei Weitem nicht mehr so viel Zeug aktiviert, wie ich das noch vor ein paar Wochen hatte, weil ich mich da einfach wieder ein bisschen beschränkt habe. Ähm, weil vieles, vieles fällt halt in meinen Let's Play Videos gar nicht auf. Man pustet sich das, das Skyrim aber so auf wie sonst was. Fenrir habe ich neulich mal einmal ganz kurz, äh, lief der mal durchs Bild. Ein sehr überpowerter Wolf. Juda, the working dog. Ähm... Habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen, der hat mich auch schon mal in ein paar Let's Plays begleitet. Fenrir könnte ich eigentlich deaktivieren. Den werden wir vermutlich nie wieder treffen. <lacht> er war total überpowered, der hatte so viel magische Kräfte, dass der irgendwie, naja. Ähm, so, das äh, zu den Kri Kreaturen. Ähm, das ist zum Beispiel vielleicht ein wichtigerer Ordner für euch. Ach, Chicken Companion wollte ich auch mal noch zeigen. Das ist ein Huhn, das läuft mit rum. Habe ich installiert, sollte eigentlich auch mal in einem Let's Play vorkommen, bin ich bisher auch noch nicht zugekommen. Anna L habe ich eine Zeit lang benutzt, ähm, auch ein sehr schöner, ähm, sehr schöner Mod oder eine sehr schöne Begleitung, sage ich jetzt mal. Walfa, auch ähm, ganz, ganz äh, tolle Mod, habe ich auch schon mal vorgestellt. Ähm, sehr, sehr cooler Typ, sehr roh, riesengroßer Typ, gute Klamotten an und so, gute Fähigkeiten, extrem stark. Ähm, Erinil. 
begleitet uns ja aktuell. Foto mit bei? Ne, Irinil begleitet uns aber aktuell durchs Let's Play Girls of Skyrim. Hier nochmal im Patch. Ähm, Habe ich auch schon mal vorgestellt. Horst läuft im Moment nicht mit uns rum. Ich fand den sehr cool. Da haben einige von euch irgendwas von he erzählt. <lacht> Weil der halt... Oder Sido. Oder ist es Sido? Ich weiß auch nicht. Also das hier... Ähm, sind zum Beispiel auch so alles so Rüstungen, die ich teilweise installiert habe. Ähm, ja, tolle Sache, muss ich sagen. Ähm, das ist von Hoos Trooper oder Horst Trooper. Ähm, kann man immer reingucken bei dem Typ. Ähm, finden sich immer gute Sachen. Sehr gute Mod auch ist My Home is Your Home. Das ähm, beeinflusst, dass eure Follower, also die Begleitung, die ihr eingesammelt habt, ähm, an einem bestimmten Ort verweilen könnt. Also wenn ihr denen dann zum Beispiel sagt... Ähm, ähm, verlasst man meine Dienste oder äh, ich brauche euch nicht mehr und die sagen dann, ich verlasse eure Dienste, ich kehre nach Hause zurück, dann könnt ihr vorher ähm, damit einen Ort festlegen, wo die halt hingehen sollen, dass ihr die immer wieder zurückfindet. Bei mir kehren die halt meistens in die Riverside Lodge zurück, die ich als Haus benutze. Das habe ich im Moment noch aktiviert, das heißt, die alte muss noch irgendwo rumlaufen, habe ich auch mal in dem Video gezeigt. Läuft irgendwo rum, gibt es dann hier noch mit anderen Gesichtstexturen, ist dann ein Foto von da, nö. Das gleiche Bild. Ähm, fünf neue Begleiter, was war das? Habe ich nicht äh, installiert hier. Hm, hm, hm. Keine Ahnung. <lacht> Ach, die habe ich im Moment hier. Äh, das ist unsere neue Begleitung. Wie heißt die? Ich sitze ein bisschen weiter weg. Kirsika. <lacht> Habt ihr mein Mikrofon quietschen hören jetzt? Ähm, die hatte ich zuerst mal einmal ganz kurz in dem Video in der Hobbit-Höhle so. Und jetzt hier in der ähm, dunkelhaarigen Variante. Da gehören noch ein paar andere. Ähm, Elfen zu, also auch ein paar Typen. Ilta ist zum Beispiel 2,10 Meter zehn groß. Sehr, sehr gruselig. Ähm, die hat mir gar nicht gefallen. Die sieht echt so irgendwie aus wie, ach, ich weiß auch nicht, wie aus einem Pixar-Film. Ähm, die Typen sind aber sehr gut. Also wenn ihr, wenn ihr männliche Begleiter sucht, ähm, hier Sarasta und äh, Isaka finde ich auch sehr gut, weil die haben wirklich so einen so Elfen-Look. Also die sehen jetzt nicht aus wie wie Männer, denen so Ohren dran geklatscht haben, sondern die haben auch so ein bisschen was sehr Eigenes. Ja, also ähm, gefällt mir auch ganz gut. Kursika im Moment auch nicht so schlecht. Das gleiche hier nochmal irgendwie. Tauriel, auch ähm, super Elf, ganz tolles Gesicht, fand ich. Ähm, steht irgendwo noch bei mir in der Ecke rum. Das war hier die Tomb Raider Version, habe ich auch schon mal vorgestellt. Da könnt ihr sehen, das habe ich teilweise dann noch äh, aktiviert. Brauche ich eigentlich auch nicht mehr. Ich weiß jetzt noch nicht mal, wo die hin ist. Das heißt, das könnte ich jetzt eigentlich hier, die gute Lara könnte ich jetzt hier so deaktivieren und dann wäre sie raus. Eine ganz wichtige Geschichte ist natürlich hier UFO. Ähm, das ist ganz einfach die Mod, die Ultimate Follower Overall Mod. Ähm, das ähm, bewirkt ganz einfach, dass euch mehrere NPCs begleiten können. Da fragen immer noch Leute nach, das wollte ich eventuell auch mal vorzeigen. Ähm, hier Ultimate Witcher Follower, da konnten einfach Charaktere aus dem Witcher euch folgen, aus Witcher 2 um genau zu sein, ähm, habe ich im Moment deaktiviert, Unique Female Followers habe ich auch schon mal vorgestellt, habe ich äh, hier nur Miria im Moment drin gelassen, Vilja äh, in Skyrim ist eigentlich auch eine gute Begleiterin. Ähm, mit auch sehr viel Questpotenzial, da sie einfach ähm, wesentlich mehr beinhaltet, als neben euch rumzulaufen. Ähm, Habe ich aber jetzt auch fürs Let's Play nicht aktiviert. So, ähm, das ist hier so ein Overall. Lush Trees zum Beispiel. Äh, das ist Solstheim Climate Overall. Das beeinflusst im Moment mein Dragonborn. Let's Play, ja, dass da die Farben so satt aussehen und so anders aussehen. Da könnt ihr hier ganz schön sehen, das ist hier so die knallbunte Welt. Ich war auch gestern an der Stelle, ich glaube, das habe ich noch nicht hochgeladen oder es lädt sich wahrscheinlich gleichzeitig hoch mit diesem Video. Da flogen Seifenblasen durch die Luft, anstatt Schneeflocken. Das hat mich ein bisschen irritiert, muss ich gestehen. <lacht> so, ähm, Terrain Bump. Das ist zum Beispiel, das verändert so die Auflösung von Texturen. Water habe ich hier, ähm, zum Beispiel mit installiert. Uh, Gameplay Effects. Serana Secret. <lacht> ja, das sieht hier sehr pornomäßig aus. Das bedeutet aber eigentlich nur, dass Serana sich, also wenn man sich selber ähm, zum Vampirfürst verwandelt, dass Serana das auch gemacht hat. So, Apache Hairs ist, glaube ich, kein Geheimnis. Das sind äh, diese, äh, ja, du hast die Haare schön. <lacht> Ähm, diese ganzen Varianten hier dann ähm, 
die mit äh, die NPC-Variante, dass jeder NPC das trägt, da seid sehr, sehr vorsichtig damit, das kann euch das komplette äh, Skyrim zerschießen, sage ich jetzt mal, dass jeder NPC auf einmal äh, ein dunkles Gesicht hat, da habe ich hier zum Beispiel äh, Black Bug ähm, äh, Fixes runtergeladen und auch installiert. Ähm, hier haben wir hoch aufgelöste Bärte, <lacht> auch ganz lustig. Das sind ähm, andere ähm, ja, Warpaints, also andere Gesichtsbemalungen. Die habe ich aber, glaube ich, auch noch nirgendwo benutzt. Die habe ich aber, glaube ich, mal im Skyrim MPC Editor vorgestellt. Das sind Elfenohren, die könnt ihr den dran klatschen, wenn ihr das möchtet. Die habe ich im Inventar, also wenn ich irgendwie ähm, jemanden dabei habe, der ein Elf werden soll, dann könnte ich das machen. So, das hier sind ähm, Beleuchtungskorrekturen. Und dass zum Beispiel mehr äh, Tiere in den Städten rumlaufen. Sit Anywhere, da kann man zum Beispiel kann man sich überall hinsetzen. Wet and Cold habe ich neulich auch mal in einem ähm, Let's Play vorgestellt. Dann äh, haben die Charaktere zum Beispiel, wenn ihr im Schnee rumlauft, haben die einfach Atem vor dem Mund. Ja? Also wie, ihr kennt das ja, wenn ihr im Winter rausgeht und ausatmet, dann habt ihr so ein Wölkchen vor dem Mund. Und das haben dann die Charaktere in Skyrim auch. Und zum Beispiel auch die Pferde und sowas. Danach wird auch schon mal öfters gefragt, das ist die tragbare Lampe die mir hinten an der Hose hängt bei, bei Skyrim, damit wir einfach ein bisschen mehr Licht haben. Ähm, Magic Gameplay muss ich mal gucken. Ähm, Magic Duel Reborn habe ich ähm, neu aktiviert. Ähm, kann man das sehen von wann? Vom 11.04. Ich habe aber noch kein magisches Duell gehabt. Dann hier was, was ich eigentlich auch immer sehr geschätzt habe. Ähm, das ist ähm, Spell Will Give of Light. Also das, das heißt, die, die Zauber ähm, geben auch Umgebungslicht ab. Also so ähnlich wie eine Fackel. Ja, das heißt, wenn ihr jetzt äh, einen Feuerzauber in der Hand habt, dann leuchtet auch die Umgebung dementsprechend ringsrum und das wirft sich auch auf euren Charakter wieder und so. Da könnt ihr zum Beispiel sehen, ähm, da müsst ihr auf jeden Fall in den pref die dateien das hier ähm, so einfügen, weil ansonsten hat man teilweise so Streifen drauf. Also ähm, wenn das Licht zu einer anderen Belichtungsquelle kommt, das heißt also irgendwo schon eine Lampe oder sowas und ihr macht dann das, das Zauber, den Zauberfeuer in eurer Hand und er wirft Licht, dann hat man meistens keine Streifen, seid ihr im komplett Dunklen und ihr eröffnet dieses Feuer und das ist die einzigste Lichtquelle, hat man schon mal so Streifenprobleme. Ich habe das hier deinstalliert, obwohl es eigentlich echt cool ist. Soll ich es nochmal installieren? Ähm, Weil es ähm, auch zu Performance-Problemen geben kann, wenn man zum Beispiel mit, mit mehreren Begleitern rumläuft, die auch zaubern und wenn man zum Beispiel jetzt wie in in Dorngard auf Vampire trifft, die auch laufen, zaubern und ähm, also eh schon auf einmal 5, 6, 7, 8 Leute zaubern, anstatt nur einer. Und ähm, da hat man schon mal eine Menge Performance, was alles berechnet werden muss. Und dann wird dann nochmal immer das Ganze als zusätzliche Lichtquelle genutzt. Da wird das Spiel wahnsinnig. Oder die Frames werden wahnsinnig. Und ähm, ja, im Moment auch bei mir ähm, deinstalliert. Das ist ähm, eine Mod, das erzeugt quasi weiße, grüne oder schwarze Räume, also wirklich komplette riesengroße Räume, wo ihr einfach ähm, euren Charakter reinstellen könnt, um den abzufotografieren oder solche Geschichten oder um Mod-Videos zu machen und so. Könnt ihr sehen, habe ich mal benutzt, ähm, mache ich aber aktuell eigentlich auch nicht mehr. So, hier sehen wir nochmal Texturen und solche Geschichten. Äh, Waffen auf dem Rücken, ähm, das waren zum Beispiel andere Gesichter für die Dorngard-Vampire, Medienborn auch immer zu empfehlen. Cover Woman UNP1 ähm, benutze ich im Moment also den Look 1, den Standard Look. Da gibt es noch unterschiedliche Varianten von. Könnt ihr hier sehen mit anderen Lippenformen und anderen Lippenfarben und sowas. Ich habe aber einfach den ersten genommen in der UNP Variante. Äh, HD Banners hat glaube ich bei mir gar nichts bewirkt. Da sollten einfach eigentlich die Flaggenhöhe aufgelöst sein. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Geschichte hier für Frauen. Auch wenn das hier ein bisschen Panne aussieht auf dem Bild. Ähm, das beeinflusst die Haut von männlichen äh, NPCs in Skyrim. Sehen die wesentlich realistischer aus. Also bessere Hautporen, drei Tage wart und so ein Zeugs. Ähm, ist auch wirklich ganz gut. Was haben wir hier? Äh, auch nochmal irgendwas mit Bärten. Pff, ihr könnt auch sehen, ich habe wirklich nicht mehr alles installiert. Das sind die Herr der Ringe Waffen. Das sind äh, bessere Augen zum Beispiel. Dann diese ganzen 2K Texturen habe ich natürlich mit drin. Ähm, andere Solstime Texturen habe ich mit drin. Das ist eine andere Textur für ein anderes Schwert. Und den UNB, <lacht> UNP Fitness Body. Ähm, das ist, da haben sich letztens ein paar drüber aufgeregt. Auf Facebook, da habe ich ein Foto gepostet, wo Miria hier so ein Six Sixpack hat. Das äh, wird beeinflusst von Fitness Body. So, das waren Models und äh, jetzt müssen wir hier auf NPCs gehen. Äh, da könnt ihr auch sehen, habe ich hier auch gar nichts ähm, aktiviert. Ähm, hier, das bewirkt zum Beispiel, dass wesentlich mehr Leute in den Städten rumlaufen. Habe ich sicherlich mal in dem Video mit drin gehabt, wenn ihr euch gewundert habt. 
Ähm, hier zum Beispiel, Ayela sieht einfach anders aus. Angel Lydia ist zum Beispiel so ein Ding, dann sieht Lydia aus wie Angelina Jolie. Ob man das jetzt braucht oder nicht, lasse ich mal dahingestellt. Manchmal guckt man sich sowas an und denkt, ist das gut für ein Video oder nicht. Skyrim Witcher Experience ähm, ist natürlich das, was ich benutze, um ähm, Gerald von Riva zu spielen. Ja, also das ist... Äh, das ist für mich eine sehr elementare Mod meines Gameplays. Also auch wenn hier steht 26.12., da habe ich das vielleicht nochmal neu installiert, drüber gebügelt, wie auch immer. Aber das ist für mich, ähm, ja, dass ich einfach als Hexer oder als Witcher spiele. So, ähm, Patches. Ähm, nicht offizieller Dragonborn-Patch kann ich auch jedem empfehlen, der Dragonborn am PC spielt. Behebt eine Menge Fehler und hat bei mir zum Beispiel bewirkt, dass ich das Finale zu Ende spielen konnte, wo ich vorher mich auch mit Bugs tot geplagt habe. Das sind hier unterschiedliche ähm, Quests, die man runterladen kann. Äh, der Schatten von Meresis fand ich von der, Synchro, äh, von der Synchro oder von der, wie sagt man, sagt man Synchro? Ja. Wow. Also ähm, die deutsche Sprachausgabe halt ähm, fand ich so derbe schlecht. Entschuldigung, liebe Modder. Ich weiß, dass da viele, ähm, viele das für sind, einen sehr guten Mod halten oder es von mir aus auch ein sehr guter Mod ist, ja, mit so einer sehr eigenen Stimmung, so ein bisschen was Gruseliges mit hineinbringt und so. Aber die gleichen Jungs, die es gemoddet haben, haben es auch eingesprochen. Das war vielleicht nicht so eine gute Idee. Das hätten vielleicht ein paar YouTuber machen können, die ähm, sich mit ähm, Stimme und Sprache ein bisschen mehr auskennen und so. Weil teilweise ist es wirklich so, anstatt einer zu lachen, äh, wenn, wenn ein Charaktere lachen soll, Sagen die so, ha, ha, ha. Und das ist, ähm, oder noch nicht mal wie ich jetzt, ha, ha, ha gesagt habe. Also deshalb, ähm, naja. Ähm, so. <lacht> das ist der UNP Buddy Mod. Ähm, das ist zum Beispiel auch sehr maßgeblich ähm, bei meinem Skyrim, bei den weiblichen Begleitungen, dass die einfach andere Hauttexturen haben, eine andere Körperform haben und so. Es gibt im Großen und Ganzen gibt es eigentlich zwei große supportete ähm, Body Mods für Weiber, das ist UNP und äh, wie heißt der andere? INPB, der andere, ähm, Big Button Modus und so. Also es gibt was mit ähm, sehr prallen Frauen, sage ich jetzt mal, mit extrem großen Brüsten und so weiter und so fort und ähm, der UNP-Modus ist ähm, einfach so ein bisschen realer gehalten, sage ich jetzt mal. Gefällt mir persönlich besser, deshalb habe ich den hier. Warum der hier bei Quest mit drin ist, weiß ich jetzt auch nicht. Moon Pass to Elsewhere ist eine Geschichte, die werde ich auf jeden Fall ähm, in Zukunft mal let's playen für euch. Super Skyrim Brothers habe ich schon mal als Video gebracht. Da läuft man halt ähm, ja wirklich in der Super Mario Welt herum. Ähm, Rassen und Klassen, Temptress Race, sind im Grunde genommen auch Weiber. Habe ich ist eins meiner erfolgreichsten Videos mit 250.000 Aufrufen, wahrscheinlich, weil es da um halbnackte Weiber geht. Ähm, wer will es dem männlichen Zuschauer da verdenken, dass er das guckt? So, Safe Games. Ähm, warum ich das runtergeladen habe, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Habe ich noch nie benutzt, habe ich noch nie aktiviert. War vielleicht Bestandteil irgendeiner Mod. Ähm. Delfin, Dishonored war auch so Dishonored Mod, das sind auch ähm, na halt Dishonored, die Maske und sowas, äh, unterschiedliche Rüstungen hier, Portal, die Portale sind ganz lustig, habe ich auch schon mal in einem Video gezeigt und natürlich die SKSE Skripts sind sehr wichtig für zum Beispiel das veränderte Skyrim Menü bei mir. User Interfaces ist ähm, das ist die Weltkarte, die ich, die ich benutze, A Quality World Map äh, hat ähm, dass sich das hat, teilweise ausblendet, wenn ich unterwegs bin. Ähm und natürlich Sky ähm, UI oder Sky UI oder wie auch immer. Ähm, das ist halt das veränderte Menü. So, was ist das? Der Skyrim MPC Editor, der ist, taucht hier auf, der gehört natürlich eigentlich nicht hier hin. Visuals and Graphics. Ähm, besserer dynamischer Schnee. Ja, weiß ich nicht, brauche ich das? Ja, hatte ich glaube ich schon eine Zeit lang mal drin. Yes to all, bra, oder? <lacht> Ganz egal. Ähm, müsst ihr gucken, ob ihr das machen wollt oder nicht. Ähm, andere Farben für die Berge. Distance Terrain. Das hier, ähm, äh, in, 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 dass, dass dieser Nebel in Gebäuden verschwindet. Ja, das ist ja teilweise ein bisschen albern. Ähm, dann gibt es hier zum Beispiel Städteerweiterungen und so. Ja, dann habe ich hier noch ein paar Sachen für Waffen. Das benutze ich, ja, ich benutze ja fast immer die, ähm, 
Also was ich aktiviert habe, wirklich könnt ihr ja sehen, das sind hier die Herr der Ringe Waffe und diese Jesus Swords. Ähm, da gibt es halt wirklich auch ein paar ganz schöne Sachen und so und ähm, ja, ich benutze ja meistens meine Witcher Schwert, aber manche von den Mädels haben halt hier was von, von den Klamotten irgendwie dabei. So, ähm, das ist hier ein anderer Bogen und ähm, da habe ich noch nichts von geschmiedet, das äh, hatte mir neulich auch jemand vorgeschlagen, habe ich das mal runtergeladen, habe ich mir aber auch noch keine Waffe von äh, benutzt und das war hier, könnt ihr sehen, Sleepy Hollow, das war auch ein Mod, den habe ich ganz kurz mal vorgestellt. Ja, und das war es eigentlich auch schon so aus meiner äh, Mod-Welt, also, ja, <lacht> also wegen diesen Geschichten sieht mein Skyrim anders aus als euer Skyrim eventuell, ja, hier könnt ihr dann noch auf den Plugins, könnt ihr noch sehen, da sind jetzt auch vielleicht, ich sag jetzt mal, fünf bis zehn Sachen noch mit drin, ähm, die ich jetzt hier nicht mit äh, aufgeführt habe, weil sie einfach per Hand installiert wurden, das bedeutet nicht über Steam und nicht über den Skyrim, äh, über den Nexus Mod Manager, sondern einfach, dass äh, eine Datei entpackt wurde und die in die entsprechenden Ordner gelegt wurde, ähm, ja, das sind so die Sachen, die ich im Moment aktiviert habe. Ich finde, ähm, ein Großteil wird halt wirklich beeinflusst von den, äh, von den ENBs, dass ihr ein bisschen bessere Texturen benutzt und dass ihr zum Beispiel ähm, sagt, dass ihr mehr Begleiter mitnehmen könnt. Das wären so ganz grundlegende Sachen. Ja, und alles andere, was darüber hinausgeht, also das ist hier, war jetzt hier kein Hexenwerk oder sowas, sage ich jetzt mal. Ich habe auch, wie gesagt, ähm, ganz schön zurückgeschraubt mit meinen... Ähm, ja, mit meinen Skyrim-Geschichten, weil es mir einfach ein bisschen zu heftig geworden ist. Und ähm, ja, ich glaube, das war's. Ähm, wenn euch das näher interessieren sollte, ich werde mal noch ähm, vielleicht zwei, drei Videos unten drunter verlinken, wo es halt eben um äh, EMB geht, wo es um den äh, Nexus Mod Manager hier geht. Und ähm, ja, ich hoffe, das war nochmal so ein kleiner Überblick für euch. Ich persönlich finde das eigentlich gar nicht so spannend, aber weil da irgendwie laufend Leute nachfragen, bitteschön, hier ist es oder hier war es, ja, und dann sage ich ganz einfach an der Stelle nochmal ähm, recht herzlichen Dank, dass euch das interessiert hat, ich hoffe, ich konnte euch damit ein ganz klein bisschen helfen, ähm, dann sehen wir uns vielleicht im nächsten echten Skyrim-Video wieder, bis dahin sage ich, danke fürs Zuschauen und haut rein!